total parts of speech are eight. 1. Nouns. 2. Pronoun. 3. Adjectives. 4. Verbs. 5. Adverbs. 6. Prepositions. 7. Conjunctions. 8. Articles. Number 1. Nouns. A noun is a word that names a person, a place, or an object, basically anything that names a thing, is a noun, like Akbar, Garden, Lahore etc. Nouns fall into two categories, common nouns and proper nouns. Common nouns are general names for things, like planet or country. Proper nouns are specific names for individual things, like Jupiter or Pakistan. Kisi shakhs. Kisi jaga. A kisi cheez ka naam ism kehlata hai. Bunyadi taur par kisi bhi cheez ke naam ko ism kehte hai. Jaysay akbar, baag, lahore vagaira. Ism ki doh qasme hoti hai. Ism nakrah yani kaman naan. Or ism arfa yani proper naan. اسم نکرہ چیزوں کے عمومی نام ہوتے ہیں جیسے سیارہ امک وغیرہ جبکہ اسم عرفہ چیزوں کے مخصوص نام ہوتے ہیں جیسے مشتری یا پاکستان وغیرہ نمبر 2 پروناؤنز پروناؤنز آر دا ورڈز یو سبسٹیٹیوٹ فار اسپیسیفک ناؤنز وین دا ریڈر اور لسنر نوز وچ اسپیسیفک ناؤن یو آر ریفرنگ ٹو یو مائٹ سی جینیفر واز سپوز ٹو بی ہیئر ایٹ نائن دین فالو ایٹ وتھ شی از آلویز لیٹ Next time I will tell her to be here a half hour earlier. Instead of saying Jennifer's name three times in a row, you substituted she and her and your sentences remained grammatically correct. Pronouns are divided into a range of categories. Zameer wo alfaz hain, jo ap makhsoos is mohe ki jaga lete hain. Jab parne wale ya sunne wale ko maloom hota hai ki aap kis makhsoos ism ka hawala de rahe hain. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے جینیفر کو یہاں نو بجے آنا تھا پھر وہ ہمیشہ دیر کر دیتی ہے کہ ساتھ بعد میں یہ لکھی اگلی بار میں اسے آدھا گھنٹہ پہلے یہاں آنے کو کہوں گا جینیفر کا نام لگاتار تین بار کہنے کے بجائے اپنے سے اور اس کا متبادل کے طور پر استعمال کیا اور آپ کے جملے گرامر کے لحاظ سے درست ہیں ضمیروں کو زمروں کی ایک رینج میں تقسیم کیا گیا ہے Number 3. Adjectives. Adjectives are the words that describe nouns. Think about your favorite movie. How would you describe it to a friend who has never seen it? You might say the movie was funny, engaging, well-written, or suspenseful. When you are describing the movie with these words, you are using adjectives. An adjective can go right before the noun it is describing. For example, I have a black dog. But sometimes adjectives are at the end of a sentence, like, my dog is black. Sifat ho alfaz hain jo ism ko bayan karte hain. Apni pasandida film ke baare mein soche. Aap usse is dost se kaise bayan karenge jisne se kabhi nahi dekha. Aap kaha sakte hain ki film muzhaka khiz, dilkash, achhi tarah se likhi gai, aamash kukht. Jab aap in alfaz ke saath film ki wazahat kar rahe hain, تو اب صفت استعمال کر رہے ہیں ایک صفت اس اسم سے پہلے کی جا سکتی ہے جسے وہ بیان کر رہا ہے مثال کے طور پر میرے پاس ایک کالا کتا ہے لیکن بعض اوقات صفتیں جملے کے آخر میں بھی ہوتی ہیں جیسے میرا کتا سیاہ ہے نمبر فور وربس گو بی امیزنگ رن از فاسٹ از یو کین ون دا ریس کنگریچولیٹ ایوری پارٹیسپینٹ ہو پٹ ان دا ورک اینڈ کمپیٹڈ These bolded words are verbs. Verbs are words that describe specific actions, like running, winning, and being amazing. Not all verbs refer to literal actions, though. Verbs that refer to feelings or states of being, like to love and to be, are known as non-action verbs. Conversely, the verbs that do refer to literal actions are known as action verbs. Jao. Jitna tez dor sakte ho itna tez doro. دوڑ جیتو ہر اس شریک کو مبارکباد دے جس نے دور میں حصہ لیا اور مقابلہ کیا یہ بولڈ یعنی نمایاں الفاظ فیل ہیں فیل ایسے الفاظ ہیں جو مخصوص امال کی وضاحت کرتے ہیں جیسے دوڑنا 
جیتنا اور مبارکباد دینا اگرچہ تمام فیل لفظی امال کا حوالہ نہیں دیتے ہیں کچھ فیل احساسات وجود کی حالتوں کا حوالہ دیتے ہیں جیسے محبت کرنا اور ہونا اپسند کرنا انہیں غیر افعال فیل کہا جاتا ہے اس کے برعکس وہ فیل جو لغوی افعال کا حوالہ دیتے ہیں انہیں فیل افعال کہا جاتا ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے شکریہ